हाय फ्रेंड्स आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बटर बंद केक इसको आप प्लेन टी केक भी कह सकते हैं या आप इसको वनीला बटर केक भी कह सकते हैं मैंने क्योंकि इसको बंद पैन में बनाया है तो ये बंद केक है आप इसको किसी भी और पैन में बना सकते हैं बेसिकली ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट वनीला बटर केक है तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले तो मेरे पास है एक कप मक्खन का जो कि रूम टेम्परेचर पे था ये देखें किस तरह से सॉफ्ट है आपका मक्खन तो आपने सबसे पहले इसको बीट कर लेना है ताकि आपके मक्खन की कोई भी गुटली ना रह जाए और बहुत सॉफ्ट हो जाए आपका बटर क्रीमी सा हो जाए फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर एक कप चीनी का डालना है पिसी हुई चीनी है मेरे पास ऐसे ही मिलती है आपकी पिसी हुई नहीं है तो उसको पीस लें वरना चीनी का दाना रह जाता है केक में इसको आपने इतना बीट करना है कि आपका मक्खन और चीनी का जो मिक्सचर है वो बड़ा लाइट सा पेल सा हो जाएगा और फ्लफ़ी सा हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे तीन अंडे अंडे हमने इकट्ठे नहीं डालने एक एक करके डालने हैं और हम इसको मेहदे के साथ ऑल्टरनेट करके डालेंगे मेरे पास यहाँ पे एक कप मैदा है मैं आधा अभी डालूँगी और आधा बाद में डालूँगी इससे क्या होता है कि आपका जो बटर है और जो शुगर है बहुत हाई फैट कंटेंट है आप इकट्ठे ही डाल देंगे अगर मैदा और इकट्ठे ही अंडा डाल देंगे तो वो बहुत ओवर पावर हो जाता है इससे आपका केक चुई भी हो सकता है और स्टिफ भी ऑल्टरनेट करने से बहुत सॉफ्ट सा केक आपका बनता है और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहता है तो अब मैं इसके अंदर बाकी का मैदा डाल रही हूँ साथ एक टीस्पून बेकिंग पाउडर का डालूँगी और अब हमने इसको मिक्स करना है मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला आप इसके अंदर नमक डालें एक टी अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो ये चला गया आखिरी अंडा अच्छा आप नोट करें कि मैं इसको बहुत ज़्यादा विप नहीं कर रही सिर्फ इतना कि हल्का सा मिक्स हो जाए आखिर में इसके अंदर गया है क्वार्टर कप जो है बटर मिल्क का जो मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है और फिर मैंने इसमें डाला है वनीला एक्सट्रैक्ट कह लें आप मैंने वनीला पेस्ट डाली है वनीला बीन पेस्ट क्योंकि ये वनीला बटर केक है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपका जो वनीला है स्पेशली वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो मैं क्योंकि इसको बंद पैन में बना रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बंद पैन अच्छी तरह लाइन हुआ हुआ हो इस पर अच्छे ज़्यादा क्वान्टिटी में आप ऑयल या बटर लगाएँ और फिर आप इसके ऊपर मैदा लगा के अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर लें क्योंकि जो इस तरह के पैन होते हैं इनके अंदर क्रीसेज होती हैं इसमें शेप डेवलप होनी होती है तो आपका केक जो है उसके स्टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसमें से एक्सेस निकाल लें क्योंकि ये जो वाइट वाइट सा है ये फिर आपके केक के ऊपर जो है उसकी एक लेयर जम जाती है जो अच्छी नहीं लगती तो ये मैदा आप निकाल लीजिए और इसको आप छान के बाद में किसी भी रेसिपी में यूज़ करें उसके बाद आप अपने पैन के अंदर अपना बैटर डालें और इसको हल्का सा आप टैप करें और हल्का सा थोड़ा सा विगल करें शेक करें ताकि थोड़ा बैठ जाए फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 350 फिफ्टी फेरन हाइट पर तीस से 40 मिनट लगे थे मुझे बेक करने में और इसकी भी वही एग्जैक्ट सेम निशानी है कि थोड़ा सा साइड छोड़ देगा और आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आएगी उसके बाद आप इस पर कोई भी कपड़ा रखें 20-25 मिनट के लिए इसको ढक दें और उसके बाद हम इसको अपने पैन से निकालेंगे इस पॉइंट पे आपका केक थोड़ा सा गर्म होना चाहिए अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जैसे आपने ओवरनाइट रख दिया तो ये इसके अंदर स्टिक हो जाएगा और आपका केक टूट जाएगा तो छुरी से हल्का सा इसको हम लूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं आपने छुरी इसमें मारनी क्योंकि वरना ये टूट जाएगा पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे क्रम्स जो हैं वो नीचे ना गिरें और इसको आप पलटा कर थोड़ी देर के लिए रख दें अब हम आते हैं अपनी टॉपिंग की तरफ जो कि ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छी लगती है तो मेरे पास है क्वार्टर कप हैवी क्रीम का और क्वार्टर कप ही मेरे पास है चॉकलेट चिप्स हम बेसिकली वन टू वन रेशो का गनाश बना रहे हैं क्रीम जो है वो मैंने गर्म कर ली थी स्टीम ही कर ली थी बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव में तीस चालीस सेकेंड के लिए और उसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल के रख दिए हैं उसके अलावा मैंने चॉकलेट चिप्स एक्स्ट्रा लिए हैं और ये चॉप नट्स हैं जिनको मैंने इस जिप लॉक बैग में डाल के कूट लिया था तो अब मैं अपना पैन उठाती हूँ ये देखें कितना अच्छा सा आपका जो बंद केक है वो तैयार है और ये स्टिक भी नहीं हुआ क्योंकि हमने अच्छी सी कोटिंग की थी अब इसको पड़े हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है तो इसका अच्छा सा सिल्की सा गनाश तैयार है और इसको हम अपने केक के ऊपर ड्रिजल करेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस केक के साथ तो चलें इसको अब हम इसके ऊपर ड्रिप करते हैं आप इसके बगैर भी इसको सर्व कर सकते हैं और अगेन आप इसको किसी भी और पैन में भी बना सकते हैं ये टी केक भी कह लें है 
और अब इसके ऊपर एंड में मैं डालूँगी अपने चॉकलेट चिप्स और अपने ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़ा सा गनाश बचा लिया है ताकि मैं इसके ऊपर जब ये नट्स और ड्राई डालूँ चॉकलेट चिप्स तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ड्रिजल करूँ तो और ज़रा अच्छी सी लुक आए तो अब ये देखें जो बचा हुआ थोड़ा सा था वो मैं अपने स्पून की मदद से ऊपर डाल रही हूँ तो ये थी आज की रेसिपी बटर बंद केक की या आप बटर टी केक कह लें कह लें या प्लेन वनीला केक कह लें इसको ज़रूर ट्राई करें ये बहुत सॉफ्ट बनता है और एक हफ्ते तक बहुत ही आराम से आपके फ्रिज में रहेगा और सॉफ्ट रहेगा तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर थम्सअप दें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अंटिल नेक्स्ट टाइम द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट